Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine today. We will discuss the remaining question of chapter 11 organic chemistry think tank. Question, question number 9. Bonding of carbon atom to heteroatom increases the number of organic compounds. Justify it. Yes, bonding of carbon atom to heteroatoms increases the number of organic compounds. Reason is because of the self linking ability of carbon that is satination, there appears to be almost no limit to the number of different structures that carbon can form. For this reason, carbon forms almost infinite number of molecules of various sizes, shapes and structures. Jo carbon ki self linking ability hai jis kum satination kehte hai, uski wajya se jo hai carbon aapas mein बहुत से तरीकों से बॉन्ड्स बनाते हैं और कोई लिमिट नहीं होती जो कार्बन अपने आपस में स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है ऑफ वेरियस साइजेस शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स द अदर रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म दूसरी वजह है आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या होता है जी कम द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलास आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है वो क्या होते हैं आइसोमर्स और आइसोमर्स का फिनोमिना जो होता है वो क्या होता है आइसोमेरिज्म now we will discuss chapter 13 biochemistry think tank questions question number one can compare components in both proteins and carbohydrates proteins or carbohydrates ke andar jo jo components hai unko humne compare karna hai carbon hydrogen and oxygen are the three components present in both proteins and carbohydrates carbon hydrogen and oxygen jo hai wo aise components hain jo ke प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में प्रेजेंट हैं क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड इन अ बिल्डिंग प्रोटीन बॉन्ड का नाम बताएं जो कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनते हैं जब वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स इन बिल्डिंग अ प्रोटीन इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड का नाम जो है वो क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है और लिंकेज जो होती है वो है पेप्टाइड लिंकेज अब एक अमाइनो एसिड हमारे पास ये है और एक ये है तो जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो है ओ एच निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के वाटर बनाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज The linkage bond C double bond O bond NH bond which joins two amino acid unit is called a peptide bond. Question number three: How many molecules of water are needed to allow a disaccharide to form? Monosaccharide illustrate with a chemical equation. One molecule of water is needed to allow a disaccharide to form. Monosaccharide. Example kya hai? Sucrose is a disaccharide because on a hydrolysis it is converted to glucose and fructose. Hydrolysis of sucrose. Jem hum sucrose ko water ke saath react karwayenge to humare pas kya hoga? Glucose of fructose formed hoga. Ab yahan pe dekh rahe hoge sucrose kya hai? Disaccharide aur iske liye humme khali ek molecule of water chahiye taaki hum usko monosaccharide ke andar convert kar sakein. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे वन मॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर फोर है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड अमाइनो एसिड हैविंग बॉन्ड सी एच थ्री एज आर ग्रुप अब अमाइनो एसिड का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे आर लगा होता है तो आर की जगह हमने क्या लगा देना है सी एच थ्री तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी बी क्या है अब प्रोटीन कंटेनिंग टू अमाइनो एसिड वन अमाइनो एसिड 
ये है और अदर जो है वो ये है तो जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पेप्टाइड बॉन्ड आएगा और वाटर हमारे पास रिमूव होगा एज अ बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है जी डिस्ट्रिंग बिटवीन डी एन ए एंड आर एन ए डी एन ए और आर एन ए के दरमियान हमने डिफ्रेंशिएट करना है या डिस्टिंग करना है तो डी एन ए क्या होता है डी एन ए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन स्पाइरल फॉर्मेशन कार्ड और डबल हेलिक्स डी एन ए क्या है डबल स्ट्रेंडेड स्ट्रक्चर है आर एन ए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेंड आर एन ए जो है सिंगल स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है डी ऑक्सी राइबो शुगर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए राइबो शुगर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए नाइट्रोजीनियस बेस था प्रेजेंट इन डी एन ए नाइट्रोजीनियस बेस यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आर एन ए इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इन साइड द न्यूक्लियोलस इट इज फाउंड इन साइट ऑफ क्लास इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड टू पास इट ऑन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन डी एन ए में क्या होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर करता है इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्राम डी एन ए टू सेंथिसाइज न्यू प्रोटीन आर एन ए क्या करता है कि वो डी एन ए से इन्फॉर्मेशन लेता है और न्यू प्रोटीन को सेंथिसाइज करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स हाइड्रोजिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन फूड इंडस्ट्री इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट फूड इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हमने बताना है कि वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेडियम और प्लेटिनम एज कैटलिस्ट This reaction is used to make margarine or vegetable ghee. Fatty acid component of vegetable oil contains carbon-carbon double bond. When hydrogen is added to these oils, they become saturated and harder. जो हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होता है वो निकल प्लेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है और जब इसको फूड इंडस्ट्री के अंदर हमने हाइड्रोजिनेशन को देखना है तो हमने क्या करना है हमने वेजिटेबल आई के साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है तो वो हमारे पास क्या देगा वेजिटेबल घी या मार्गरीन देगा अब ऑयल क्या होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं अनसेचूरेटेड और जब हम इनके साथ हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे सेचूरेटेड हो जाएंगे और हार्डर हो जाएंगे Now that's all about think tank questions of chapter number 13 biochemistry thanks for watching please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future if you have any query related to this please put a comment in the comment section box and give us a suggestion in comment section box Inshallah in our next video we will discuss environmental chemistry one atmosphere self assessment exercises till that time take care allah hafiz